pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Muito Criativa Tricô. E agora a aula de hoje é desse ponto aqui. Na verdade, nós vamos fazer dois pontos ao mesmo tempo. Eu tenho esse ponto aqui e eu vou ensinar a vocês também, ao mesmo tempo, a fazer uma barra. Esse aqui é um ponto de borda, é um ponto de borda de losangos e ele vai ser tricotado ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse ponto. Então, é muito importante uma explicaçãozinha aqui para vocês antes. Este ponto aqui, o ponto de borda, ele tem nove pontos, ele é feito em cima de nove pontos. Este ponto aqui, ele é feito em cima de oito pontos ou múltiplo de oito mais quatro. O que, que isso quer dizer? Então, você vai fazer oito mais quatro ou 16 pontos mais 4, ou 24 pontos mais 4, ou 32 pontos mais 4, ou por aí vai. Então, o total vai ser quanto você precisa aqui, mais os 9 pontos do nosso ponto de borda. Por que, que tem essa argolinha aqui? É só para separar aonde é a borda, de onde é este outro ponto. Eu só separo os pontos. Quem não tem essa argolinha de plástico, pode fazer o seguinte. Pega um fio diferente, eu não vou cortar, só vou mostrar aqui para vocês, e faz uma argolinha com outro fio, faz uma argolinha assim, dá um nozinho e coloca aqui. Bom, pessoal, então eu acho que nós já podemos começar. Ah, e esse fio que eu estou usando aqui é o Duna... É o Duna Ouro. Eu adoro esse fio, é um fio de verão. É, quem é, for fazer, digamos, uma peça de inverno, eu gosto desse tipo de ponto aqui é para fios finos. Eu acho que o fio fino, ele realça muito mais os pontos abertos. Então, gente, chega de papo. Ah, só mais uma coisinha. É, quem quiser a receita, é, é, quem já está inscrito, só me deixa um e-mail dizendo eu quero a receita, eu não vou publicar o e-mail. Quem não, está, não estiver inscrito, se inscreve no canal e também me deixa um comentário, eu quero a receita. É, eu não publico, tá, gente, para não expor o e-mail de vocês e eu, é, eu posso, é, às vezes, não enviar no mesmo dia, porque eu trabalho o dia todo e tudo, às vezes eu posso levar um dia ou dois, mas eu mando com certeza. Então, vamos lá, gente. Primeira carreira. Nós, é, nós vamos começar sempre, quando nós estivermos do lado direito do trabalho, a gente começa do ponto é, de, do nosso ponto aqui de, de borda, né, nosso ponto de losangos, indo em direção ao nosso ponto aberto. Quando a gente volta em tricô, a gente vem do ponto aberto, indo em direção ao ponto de borda, vocês têm que sempre prestar atenção nisso. Na receita por escrito, eu já coloco direto, já para não, não ter muita confusão. Então, nós começamos fazendo nove pontos em meia. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove pontos em meio. Essa foi a parte do ponto de bota. Agora aqui tem um marcador que me diz que agora nós vamos trabalhar neste ponto, é, no nosso ponto, um, ponto aberto, ponto fantasia. Gente, eu não sei o nome desse ponto aqui porque eu tirei a receita de um, um livro que pertenceu à minha mãe. Não está em português e eu não faço a menor ideia do... Da, da tradução, eu até procurei na internet, mas eu achei que o nome não tinha nada a ver. Então, vamos lá. Um ponto em meia. Agora, a gente vai para uma sequência de repetição que deve ser feita até o final da carreira, independente de quantas vezes vocês vão ter que repetir. Então, são dois pontos juntos em meia. Um ponto em meia. Uma laçada, um ponto em meia, um mate simples e dois pontos em meia. Um, 
e dois. Eu ainda tenho alguns pontos na agulha, então eu vou ter que repetir essa sequência. São dois pontos juntos. É, para quem é, tem dificuldade em ler receita, pessoal, no vídeo anterior a esse, eu ensino como ler as receitas de tricô. Então, fiz dois pontos juntos, agora um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, um mate simples, dois pontos em meia. Sobraram três pontos aqui na agulha. Esses três pontos, eles serão feitos em meia. Um, dois e três. Vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, é avesso, a gente trabalha do ponto aberto em direção ao ponto de borda. Nós fazemos em tricô até chegar no marcador. Por isso, é importante que vocês tenham uma marcação aqui na agulha de vocês. Então, vocês vão fazer ele todo em tricô até chegar aqui no marcador. Eu vou fazer essa carreira, eu vou fazer para mostrar, as outras eu já adianto um pouquinho o vídeo, tá, pessoal? É, na verdade, quando a gente faz o avesso de um ponto, a gente está fazendo o lado direito do outro. Continuando aqui, todo e, e esse ponto é rápido de fazer porque a gente volta muito em tricô. O fio ele tá enrolando um pouquinho porque tá quase no final do novelo. Pronto, chegamos no marcador. Agora nós vamos fazer três pontos em meia. Um, dois, três pontos em meia. Agora, dois pontos juntos, também em meia. Quando a gente não menciona, é porque é em meia. Uma laçada, mais dois pontos juntos em meia. Quando tá muito apertado, a gente abre um pouquinho assim, tá? Dois juntos em meia, agora uma repetição. Uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia. Agora nós vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer, até chegar aqui no marcador, nós vamos fazer toda em meia. Vocês vão ver que tem algumas repetições aqui que fazem com que o trabalho se torne rápido e fácil. É, também não vale a pena contar a quantidade de pontos aqui, carreira após carreira, porque vai mudar muito. Tem horas que vocês vão ter é, mais de nove pontos e tem horas que vocês vão ter menos. Chegamos ao marcador. Agora vamos lá, terceira carreira. Nós vamos fazer dois pontos juntos. Um ponto em meia e uma laçada. Agora sim, começa a sequência de repetição. Um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, um mate simples... Dois pontos juntos. Um ponto em meia e uma laçada. Voltamos a repetir. Um ponto em meia, uma laçada, um meia, um mate simples. Dois pontos juntos. Eu sempre gosto de abrir um pouquinho, é mais fácil para pegar aqui. Dois pontos juntos, um meia e uma laçada. Sobrou um pontinho, a gente faz uma laçada. Agora, a quarta carreira. 
Nós vamos trabalhar a quarta carreira toda em tricô até chegar aqui no marcador. Chegando no marcador, nós vamos fazer dois pontos em meia. Um, dois. Agora, uma repetição. Dois pontos juntos e uma laçada duas vezes. Então, dois juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada. Três pontos em meia. Um, dois, três. Agora, uma laçada e um ponto em meia. Na quinta carreira, nós vamos trabalhar em meia até chegar no marcador. E exatamente, a gente está trabalhando o ponto de borda. E detalhe, né, gente? Nunca faça um ponto apertado. É, a graça desse trabalho aqui é ele ter leveza, né? Um ponto aberto, um ponto que é para ser leve, rendado. Chegamos no marcador. Agora vamos lá. Dois pontos em meia. Um. Dois, uma laçada. Agora vamos para a sequência de repetição. Três pontos em meia. Um, dois, três, uma laçada, um ponto em meia. Um mate simples. Um meia e uma laçada. Sobraram pontos na agulha, significa que eu vou repetir. Três pontos em meia. Dois. Três. Uma laçada. Um meia. Um mate simples. Um meia. E uma laçada. Sobraram dois pontos na agulha, nós fazemos esses dois pontos em meia. Agora vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer até chegar aqui no marcador toda em ponto tricô. E continuamos a sexta carreira com um ponto em meia. Agora uma repetição. Dois pontos juntos e uma laçada duas vezes. Então, dois pontos juntos e uma laçada. Gente, olha que eu não faço ponto apertado, hein? Dois pontos juntos. Ainda não foi. Agora vai. Dois juntos. E uma laçada. Cinco pontos em meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos em meia. Uma laçada. Um ponto em meio. Para a sétima carreira, nós vamos trabalhar em meia até chegar aqui no marcador. E nós continuamos a sétima carreira fazendo quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro pontos em meia. E agora nós vamos para a repetição. Dois pontos juntos. Um ponto em meia. Uma laçada. Um ponto em meia. Um mate simples. Dois pontos em meia. Como ainda tenho pontos na agulha, faço a repetição toda novamente. Dois pontos juntos em meia. Um ponto em meia. Uma laçada. Um meia. Um mate simples. Dois pontos em meia. Ainda me sobrou um ponto na agulha, eu faço esse ponto em meia. Na oitava carreira... Eu vou voltar em tricô até chegar aqui no marcador. 
Agora eu vou fazer três pontos em meia. Um, dois, três. Agora eu vou fazer uma laçada, dois pontos juntos, duas vezes. Uma laçada. Deixa eu abrir aqui meus pontinhos. Dois pontos juntos, uma laçada. Ainda não foi dessa vez. Dois pontos juntos. Essa é a minha dificuldade, pessoal, é porque eu não sou acostumada a tricotar com é, o braço apoiado em cima da mesa. Mas eu tenho que fazer isso para poder gravar. Por isso, é, eu tenho essa dificuldade. Agora, vamos lá. Um ponto em meia. De novo, dois pontos juntos, também em meia. Uma laçada e terminamos a carreira com dois pontos juntos. É muito difícil a gente ver isso em receita, mas é isso mesmo. Dois pontos juntos. Para a nona carreira, nós vamos fazer em ponto meia até chegar aqui no marcador. Agora nós vamos fazer três pontos em meia. Um... Dois, três, agora sequência de repetição. Dois pontos juntos em meia, um meia, uma laçada, um meia, duas vezes. Tá. Uma laçada, um meia, uma laçada, um meia. E um mate simples. Como eu ainda tenho pontos na agulha, vou ter que repetir, fazer mais uma vez a sequência de repetição, que é dois pontos juntos, um meia, agora duas vezes, uma laçada, um meia, uma laçada, um meia, e é a segunda repetição, uma laçada, um meia, um mate simples, E termino a carreira com dois pontos em meia. Agora nós vamos para a décima carreira. Na décima carreira, nós vamos fazer em tricô até chegar aqui no marcador. E agora nós vamos fazer quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada, e agora aquela hora, pessoal, que eu falei pra vocês não fazerem ponto apertado. Vocês vão ter que fazer três pontos juntos em meia. Então, façam isso que eu tô fazendo. Abram o ponto, coloquem a agulha, e tomem cuidado para quando for fazer isso, não perder esses dois. No começo do trabalho aconteceu isso muito comigo. Devagar que a gente consegue. Quem tem ponto apertado, a gente vai penar agora. Por isso que eu sempre falo pra vocês, não façam ponto apertado. Consegui. Três pontos juntos. Agora a gente faz uma laçada. E esses dois últimos pontos aqui, também a gente vai fazer juntos. Depois de fazer três juntos, dois juntos, agora ficou fácil. Mais ou menos. E foi. Décima primeira carreira, a gente tá quase acabando já, hein? Nós vamos fazer em meia até chegar aqui no marcador. Agora nós vamos fazer dois pontos em meia. Um, dois pontos. Dois pontos juntos também em meia. E agora vamos para a sequência de repetição. Um ponto em meia, uma laçada, três pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, dois pontos juntos também em meia. Tenho pontos sobrando aqui na agulha, vou de novo para repetição. Um ponto em meia, 
uma laçada, três pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, dois pontos juntos em meia. Sobrou um ponto na agulha, que nós vamos fazer em ponto meia. Agora, nós vamos para a décima, segunda e última carreira né, dessa nossa receita. Nós vamos fazer em tricô até chegar aqui no marcador. Agora, nós vamos fazer cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma laçada. E de novo, vamos ter que fazer três pontos juntos. Então, vamos abrir os pontos aqui. Com calma, com paciência, a gente consegue. A gente trabalha com, com lã, eu acho que fica mais fácil de abrir do que com, esses, é, com os fios de verão, né? Eles são um pouco menos maleáveis. Mas a gente consegue. Quem tiver muita dificuldade, gente, e tiver uma agulha de crochê em casa, pode pescar o fio com a agulha de crochê, fica mais fácil. Eu tô tendo a maior dificuldade do mundo agora. Geralmente isso só acontece na hora que eu tô gravando. É a famosa lei de Murphy. Na hora que eu tenho que fazer tudo certinho e rápido, acontece isso. Mas foi, consegui. Fiz os três pontos juntos. Agora nós fazemos, é, cadê? Me perdi na receita, tá aqui. Uma laçada e mais dois pontos juntos para acabar a carreira. Vamos pescar aqui de novo. Gente, desculpa esse, essa barulheira que tá na rua, que talvez esteja atrapalhando um pouco o vídeo, mas é fim de semana de Rock in Rio e aqui do lado de casa é o embarque dos ônibus. Então, tá impossível hoje. Bom, terminamos a repetição. Chegando à décima segunda carreira, é só vocês voltarem à primeira carreira. Então, é, é isso. Vou abrir bem o trabalho aqui. Ele fica assim. Eu acho super bonito. Esse ponto, ele é fácil. Ele dá uma meia ideia de, de trança, né? E não é. E essa parte aqui de cá é a borda. Quem quiser fazer, é, por exemplo, está fazendo um trabalho e quer fazer... Só essa borda, gente, é, na hora que eu passar a receita por escrito, é só ver a, a parte é, onde é trabalhada com nove pontos. Eu sempre vou fazer uma marcação aqui na receita, sempre é, a, a parte que vai ficar ou antes ou depois do M, aí vai ser fácil de vocês se localizarem. Olhando na receita e assistindo o vídeo, não vai ter erro. É, outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal do, que, é, que me segue no Instagram, é só me procurar lá, muito criativa, sabe que eu tô fazendo um lenço. Eu tô criando aqui um lenço. Tô, na verdade, eu tô fazendo dois porque eu tô testando a receita, mas ele tá dando certo. Então, é, um dos, dos próximos vídeos que eu vou gravar agora vai ser desse lenço. Eu acho que aqui, deixa eu puxar o fio aqui, acho que já vai dar pra vocês entenderem... Aqui fica a pontinha dele. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouco mais a câmera para vocês verem. Isso, aqui tá a pontinha do lenço. E eu agora tô subindo aqui. Tá, gente? É, eu acho que o próximo vídeo que eu vou colocar, eu vou ensinar a vocês é, como passar um fio de segurança aqui para vocês não perderem pontos e não se perderem na receita. E um outro conselho que eu vou dar para vocês é... Quando vocês estiverem trabalhando com receitas assim, sempre tenham do lado de vocês uma folha de papel, uma caneta ou um lápis. Se vocês, por acaso, é, tocam o telefone ou, ou você tem que interromper por algum motivo, sempre é bom anotar num papel em que parte da receita você parou. Pode ter certeza, na hora que você retomar o trabalho, você não vai mais saber aonde está. Conselho de amiga. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Quem quiser a receita, deixa o um e-mail, eu mando, tá? É, quem está me visitando pela primeira vez, eu deixo um convite né, para visitar o canal, assistir outras aulas. Vou deixar um abraço muito grande para todo mundo, desejar uma semana de muita paz e saúde com muito tricô para todas nós. Tchau, tchau, gente!